الله يحفظك شيخنا ويرعاك عندنا سؤال و تفضل استاذنك بالتسجيل الله يحفظك ويرعاك نعم تفضل يوجد في الساحه كتابين كتاب بعنوان الولاء والبراء وكتاب بعنوان الثناء العاقل البذيع للعلماء الربانيين على الشيخ ربيع نعم للشيخ سليم ابو اسلام الجزائري هل تنصحون بقراءه الكتابين وما هو حال الشيخ الفاضل؟ اولا ابو الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد رساله الولاء والبراء لا اظن اني قراتها فلا استطيع ان اثني على شيء او ان اذم شيء حتى اكون قد اطلعت اطلعت عليه هذا اولا. ثانيا الثناء على الشيخ ربيع الذي كتبه ابو اسلام اطلعت على شيء منه وهو جيد. وابو اسلام يعني طالب علم سلفي من الجزائر او من المغرب اظن من الجزائر يسكن في فرنسا نعم قد زارني قبل فتره واحسبه على خير نعم جزاكم الله خيرا شيخنا السؤال الثاني الله يحفظكم ويرعاكم شيخنا يقول ما هي الكتب الذين تنصحون بها طالب العلم المبتدئ؟ بالنسبه للكتب التي ينصح بها المبتدئ أول شيء كتاب الله جل وعلا القرآن الكريم يحفظ ما تيسر منه ويداوم على تلاوته وقراءته فهو من أعظم العبادات تلاوته وتدبره والسعادة إنما هي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وعملا ثم الكتب المختصرة التي تيسر للمسلم معرفة دينه سواء كان فيما يتعلق بالاعتقاد الذي هو راس مال الانسان، التوحيد الذي خلق لاجله العبيد، ثم التفقه في الدين وعلم الاله التي تيسر هذا التفقه. فمن ذلك انه يحرص على كتاب الاصول الثلاثه هي رساله في توحيد الله والقواعد الاربعه وكذلك كشف الشبهات كلها لشيخ الاسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، كذلك كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية وأصول الإيمان للشيخ الإسلام عبد الوهاب أيضا العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام التيمية وغيرها من الكتب المختصرة التي وضحت عقيدة السلف وكذلك الكتب التي توسعت وفصلت وبنيت لا سيما الكتب التي تشتمل على آثار السلف مثل السنة لعبد الله بن أحمد وكذلك كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للجماعة للألكاي والإيمان لابن بطة وكذلك السنه للخلان وكذلك اصول السنه نفسه للامام احمد كذلك شرح السنه للامام البربهاري وغيرها كثير من كتب العقيده السلفيه المسنده التي تشتمل على الايات والاحاديث والاثار السلفيه كذلك كتب من جاء في القرون المتاخره سواء كان من المعاصرين او من كان قبلهم التي تسير على منوال منهج سلفنا الصالح كتب الشيخ بن باز رحمه الله وائمة الدعوة النجدية طبعا وتلامذتهم والقائمون بالدعوة في عصرنا سواء من مات او بقي حيا الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين الشيخ الالباني الشيخ مقبل الوادعي وغيرهم من كتب من علماء الشيخ فوزان والشيخ بن غديان والشيخ الحيدان وغيرهم من علماء السنة والسلفية وعلى راسهم ايضا الشيخنا الشيخ ربيع حفظه الله والشيخ عبد يحيى النجمي والشيخ زيد المدخلي كل هؤلاء علماء السنة والشيخ عبيد الجابري وغيرهم يحرص الانسان على كتب العقيده السلفيه التي قرروها والتي شرحوا فيها كتب السلف والتي دونوها لافاده الطلاب بعضها مختصر وبعضها متوسط وبعضها مطول كذلك في الفقه في الحديث في الاصول في المصطلح وقد كتبت برنامجا انتقيت فيه احسن الكتب واصفاها منهجا سميته المنتقى من برنامج علمي عملي لمن سمته في طلب العلم هذا المنتقى انتقيت فيه من البرنامج الأصلي الكتب وأحسنها فهجرت عليه معرفة المختصرات في كل فن نعم جزاكم الله خيرا صاحب الفضيلة أحسن الله إليكم سؤال الثالث يقول لا يخفى عليكم تغير حال فلاح من ذكر فما هو حاله الآن الشيخ فلاح يعني معروف هو كان بين السلفيين وله دروسه وله محاضراته وله يعني افازاته للسلفيين على ان كان عنده من الاخطاء اليسيره او التي لم تكن ظاهره ومعلومه، لكن في الاونه الاخيره خاصه لما ذهب الى تونس صدرت منه اشياء واخطاء خالف فيها منهج السلف 
ووقف فيها بعكس ما عليه السلفيون ولكن اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق الشيخ صلاح لتدارك هذا الامر وان يترك الخطا الذي كان عليه والحال الذي يعني عليه الان انا انا متوقف فيه ولا استطيع تجاوز العلماء، من العلماء من لا يعني يقبله الان ومنهم من يصبر عليه وننتظر حتى يقول شيخنا الشيخ ربيع الكلمه التي تكون فصلا في ذلك، فنحن سبع لعلمائنا ولابد من ارتباط الاخوه الشباب طلاب العلم بالعلماء. جزاك الله خير شيخنا، السؤال الرابع يقول هل صحيح ان الشيخ ربيع حفظه الله اوصى ب ب الغاء كتاب الابانه للشيخ عبد الله الامام. انا لا ادري انه الغاء اوصى بذلك لاني يعني ما سمعته منه وانما انتقد على الشيخ محمد الامام بعض الاخطاء ولم يؤيد الكتاب تأييدا مطلقا ولا اكثره بل انه انتقد اشياء وطلب من الشيخ محمد اصلاحها في اشياء اصلحها اشياء ما اصلحها فالشيخ ليس راض عن الكتاب بمعنى ان هذا الكتاب فيه اخطاء يجب ان تص... ان تصلح نعم. الله المستعان. شيخنا السؤال الثالث والاخير الله يحفظكم ويرعاكم. سمعنا في هذه الاواخر ثناء الشيخ وصي الله عباس على المغراوي. فما رايك ف... فما راي شيخنا في هذه المساله؟ الانسان انما يزكيه عمله وانما يفضحه عمله ايضا، قوله هو عمله طبعا المقصود. الانسان مهما اثنى عليه المثنين المثنون او زكاه المزكون ما دام انه ان عمله لا يزكيه وان المعيار هو منهج السلف الصالح فاذا كان خالف منهج السلف الصالح فما تنفع تسليم الله ما ينفع عند الله الا ان يكون مستقيما على الدين والمغراوي قد ظهر امره وظهر فساده ظهرت اكاذيبه والاعيبه وظهرت بدعته وحصل والحمد لله في بلاد المغرب ما يجوز بين السلفيين وبين المغراويين فامره يعني اوضح من الشمس في رابعه النهار بالنسبه لاهل المغرب فاذا جاء عالم من العلماء ما عنده اطلاع على احوال المغراوي فزكاه بناء على معلومات قديمه فهذا معذور وهو مخطئ ومردود عليه هذا الوصف وهذا الثناء وهذه التزكيه كما في كلام الشيخ وصي او كلام الشيخ عبد المحسن العباد او غيرهما لو اثنى عليه من اثنى هذا فيه ما هو الشغله ما شغله عبث ولعب وانه خلاص اذا زكاه انسان كتب له قد كتب له السعاده، لا السعاده انما معلقه بالعمل وتلك الجنه التي